信他用坏的。康仁，我我告诉你，今天要不你去给我炖耗子，要不然你就刮刮你自己的脸，跪下来给我磕头道歉，赔偿我一个亿。什么？一个亿、啊，这客人，我老婆护肤品开店至今，成千上万的人用了都没有问题，就你烂了，这其中定然有什么问题。你什么意思？难不成我是故意弄坏我的脸栽赃你们？搞清楚，我可是堂堂朱家少夫人，身家无数，我会栽赃你们吗？就是就是，这个牌子的护肤品明明是你们店研发的，出了事儿就往客人身上推，也太不要脸了吧？这就是。人家可是贵夫人，最看重脸，又不缺钱，不可能故意毁脸栽赃，这肯定是护肤品的问题。不行，我们用的肯定也烂脸，赶紧退了，退钱，我们要退钱。等等，大家都别急，钱我肯定都会退给你。但这件事情肯定不是我们的问题，请大家稍安勿躁。不是你们的问题，难道是我的吗？快点道歉赔偿，要不然去自首。你现在怎么办啊？没事。我来解决。我知道了，你是用了过期的产品，所以才导致烂脸的。又是过期产品？什么？这护肤品是你的店，你们竟然卖过期的产品！你去赔偿，赶紧赔偿！你们这个黑店，你这个黑店，退货，赶紧退货！就差一点，快点，快点！各位。稍安勿躁，这过期产品不是我们店的，还说不是你们家的，这护肤品就你是你们家研发的，就你们家在卖，别想狡辩。我们没有狡辩，朱夫人，既然你说是在我们店里买的，请问你买护肤品的小票呢？对，既然是在我们店买的，那请出示小票，否则我们不认。是你送我的护肤品，你买的是吧？拿小票给他们，在这里，这就是小票。这，这真是我们店卖的。哇，你们果然是奸商，过期的护肤品还卖，好歹毒的心啊！不对，等一下，怎么证据都摆在眼前，你们还想狡辩？别想耍花样，赶紧赔钱道歉，否则朱夫人让你们店开不下去。这小票啊，确实是我们店开的，但是这过期的产品不是我们店卖的。对，我想起来了，今天上午有一个男人。拿了过期产品诬陷，诬陷我们卖过期产品，后来被拆穿了，拿了小票和护肤品跑了。不可能，你们别想混淆视听。这小票确实是我开的，我记得很清楚。朱夫人，你说这护肤品是他送给你的，我怀疑他和早上那个人是一伙的，一计不成又胜一计，想借你的手来收拾我们。什么？不是，朱夫人，你别听他们胡说。我跟小峰根本就不认识，我们都不知道他叫什么，也没有告诉你名字，你却知道他叫什么，还说不是一伙的。我我，您别听他们胡说，他们只是想推卸责任。朱夫人，我们绝对没有骗你，你可能被当成那把接刀杀人的刀了。朱夫人，店里有监控，你要是不相信，我可以带你去看。小峰，小峰，我可是你们美容院的至尊贵客。是我亲自去调监控调查，还是你赶紧说实话？要是我调查出结果了，你可知道得罪我们朱家的下场？小芬，坦白从宽，你还是赶紧交代吧，否则我们林家也不会放过你。我说，我说，我和小芬建立一个兄弟，对方要我们从通过这个酒店，成功的救出我们二十万的报酬。我不是故意的，我知道错了，不是你们放过我吧？原来这是你害了我，你好大的胆子！啊！朱夫人，我知道错了，我给你道歉，对不起，对不起，我再也不敢了。我的脸都被你毁了，你一定对不起我吧？你竟然还敢砸我的主意，饶不了你！朱夫人，我真的知道错了，请你饶了我吧，我求您了。你自己滚出本城，别让我亲自动手。滚！等等，到底是谁针对我们？哎，老公，你算了，别追了，先处理这边的事。这蠢货，说是让我们来看好戏，好戏没看成，还差点暴露我们身份，真是废物！这哪找的蠢货？算了，亏了没把咱俩供出来，要不然一定不能放了这两口子。
。老婆，现在朱夫人还在，也是我们的机会。走，进去。对，一定要让林初夏和那个哑巴废物脱层皮才行。朱夫人，实在抱歉。啊。朱夫人，你也看清楚了，这事儿确实是和我没关系吧？这件事儿确实是。这件事儿怎么就没关系了？姐，姐夫，你们来干什么？我这不是听说你卖化妆品，让人家客人的脸，我这不是关心你吗？你来看看。哎呦，这不是朱夫人吗？您这脸是用了妹妹的产品导致的？是，哟，妹妹，你说你卖个化妆品，还烂了人家的脸，你说说你，这这不是害人啊？这这不是害人啊？你别乱说，这件事情我们店也是受了无妄之灾，朱夫人的脸和我们没有关系，怎么就没有关系？难道不是用了你们店的产品才烂脸的吗？确实是用了我们店里的产品，但那是客人买走过期的。那也是你的错，谁让你这化妆品是从你们这儿卖出的呢？夫人，您的脸各大医院准确下来了，都说回你话。你说什么？那岳神医呢？你说岳神医是最擅长治烂脸的，快去请岳神医啊！这岳神医没有自海，这事儿根本联系不到。不是说岳神医是北城顶级高家的人吗？最近回北城了，怎么可能联系不到？抱歉，夫人。岳神医。我高家的人，那我的脸怎么办？我不要脸吗？对了，我是用你们的产品脸才这样子的，你们要负责。这，朱夫人，朱夫人，岳神医，我能请得到。真的吗？真的吗？朱夫人，你可别相信他，他只是我们林家一无所有，被高家赶出家门的废物赘婿，他怎么可能请得到岳神医来？就是啊，哑巴废物。你说这种大话，大话干啥？老公，你别闹了。老婆，我真能请到岳神医。高天，你让岳神医立刻来我老婆店。朱夫人，你放心吧，岳神医马上就来我老婆店里。哑巴废物，我看你是不想活命了，别再撒谎了。是啊，老板，他说这种大眼不惭的话，那个时候刚好的嗓子，就闯了祸，又让人弄成了哑巴。相信我，老婆。是啊，他就是一个吃晚饭的哑巴废物。这个大鸡巴话，那我不是闭嘴，都别吵了，反正我的脸今天一点不生不好，你们就给我赔偿一个亿，不然你们这个店这一辈子都别想再开张。老婆，别怕，相信我，真是冥顽不灵。朱夫人，我要是请来月神医治好你的脸，那怎么说？你要是真能治好我的脸，我愿意出资入股初夏的化妆品店，一个亿。好，一言为定。但是我的脸今天要是治不好，你们这个店就等着关门大吉吧。没问题。哎呀，老公，你真的有把握吗？放心吧，还在死鸭子嘴硬，好吧，我倒是要看看你请的月神医什么时候到。不好意思，我来晚了。岳某，参见家主。你就是月神医？是的，家主。日后叫我高先生便可。你，你是月神医？不可能，月神医怎么可能是个少年？就是啊，你这不是开玩笑吗？虽然我们大家都没见过月神医。你说你找一个三十点的老者行吗？岳神医，你看一下这位客人的脸，你能治吗？能，排出毒素即可。行了，别演戏了，请个假的来糊弄我，当我是好骗的吗？是不是假的，朱夫人？让他一治便知。这里有安静的单间吗？有，里面就是。好，这位病人，你给我来。朱夫人。请吧，十分钟后要是没有治好，我任凭你放任。这个月神医到底是不是真的？放心吧，老婆，我什么时候骗过你？嗯，我相信你。哼、嗯，林书夏，看你是昏了头了。真的假不了，假的也真不了，我们就在这等着看好戏。嗯
舒夫人怎么样了？她怎么没出来？这还用得着说吗？肯定是没治好啊！就这么个小白脸儿，怎么可能会治病？我的脸好了，皮肤也更好了。月神医，你是真的月神医啊！舒夫人，恭喜了，月神医，多谢。会内之事，那么高先生，我便告辞了。好。这个卡里有一个亿，我现在就要入资，私下的好像不对。舒夫人，不需要签合同吗？这事儿本来跟你没关系，但是你们却去把叶红衣治好了我的病，你已经引起极为重要。我相信你们，你别入资吧。多谢朱夫人的信任。好不好？我看这买通人害我们变了。就是你这姐姐姐夫，他们太过分了。这次没有把柄就算了，再有下次绝对不签。哎呀，让他们逃过一劫就算了，他们现在更上一层楼了。现在有了朱夫人的入资，奶奶就更看重林初夏了。你说他是把林家给林初夏继承，这可怎么办啊？老婆，别担心，咱们只要把林初夏的店抢回来。不就行了吗？那么好主意，可是他们能给吗？比起林初夏，奶奶一向看重我们，有奶奶帮忙，何愁林初夏的店到不了手？奶奶，嗯，这是我和老公特地订的人参补汤，这是出了名的好吃难度啊！我们今天啊，花了好长时间才订到了，您多吃些啊。